Значит, следующий важный момент для того, чтобы двигаться дальше. Без привязки к системам важно понимать, что ту стоимость попадания на определенную позицию, которую мы видим в интерфейсе контекстной рекламы, это стоимость конкретно для нас. То есть, если мы как рекламодатель видим, что для того, чтобы попасть не знаю, на первую позицию, нам надо назначить ставку не меньше там, доллара, предположим, эта цена конкретно для нас, конкретно для нашего ключевого запроса и а, объявления. Наши конкуренты видят другую стоимость. То есть а, важно понимать, что собственно, основной принцип заключается в следующем. Чем выше кликабельность, тем а, ниже стоимость привлечения посетителя. То есть если, соответственно, у нас кликабельность высокая, мы где-то здесь находимся, да, то стоимость попадания на а, хорошие позиции будет ниже. Если у нас привлекательность низкая, то стоимость попадания, соответственно, на позиции будет э, высокая. Значит, э, вот этот вопрос, э, в принципе, понятен. У них просто никто знал об этом и пользовался этим вопросом. Ага, я, я добился, чуть поменьше стало. Так, окей, значит, тогда для оставшихся половины сейчас разбираем на, на, на реальном примере, чтобы было понятно, что, за счет чего это происходит, в чем причина и там, э, как все устроено. Значит, смотрите, предположим, у нас есть рекламодатель, который готов платить 30 рублей и хочет быть там по какому-то ключевому запросу на первом месте. Кликабельность у него 5%. Значит, есть рекламодатель 2, который тоже хочет быть по этому же запросу на первом месте, готов платить 10 рублей за целевого посетителя, кликабельность у него 20%. Значит, смотрите, что будет происходить. На первом рекламодателе из 100 показов будет 5 переходов по 30 рублей, система заработает 150 рублей. Значит, на втором рекламодателе из 100 показов будет 20 переходов по 10 рублей, система контекстной рекламы заработает 200 рублей. То есть системе контекстной рекламы выгоднее на первом месте показывать рекламодателю, у которого ставка в 3 раза меньше, чем у его э -э конкурента. То есть в действительности, соответственно, покажется на первом месте рекламодатель номер. Два. Значит, это не лохотрон, это реальный симбиоз там, интересов всех трех сторон. Почему? Потому что система контекстной рекламы зарабатывает больше, рекламодатель тратит меньше за целевого посетителя, а самое главное, пользователи получают наиболее востребованные объявления. Ну, то есть, если по этому, объявле... по этому запросу у рекламодателя номер два на объявлении была кликабельность 20%, то а у второго рекламодателя 5. Это означает, что это объявление более востребовано пользователем, на него больше кликают. В результате получается, что э, пользователи получают более, более правильные, более хорошие объявления на лучших э, позициях. А, по этой части есть вопросы? Да. А как попасть к рекламодателю 2? А вот об этом, об этом мы сейчас будем говорить все оставшиеся части. Да, хорошо, хорошо. глобальные вещи. Например, насколько контекстная реклама эффективна для любого бизнеса? Я думаю, что нет. Вы об этом скажете? Ну, давайте, да. давайте я скажу об этом сейчас. Да. Это правильно даже говорит в, в первой части. Угу. Смотрите, очень часто, ну, то есть как все люди индивидуальные, да, так и все бизнесы индивидуальные. И очень часто мы ну, знаете, мы же занимаемся услугами, реклама там, в сфере услуг, это же, это же такая индивидуальная вещь, это не товары продавать. Да? Кто-то говорит, там, а мы нефтяными вышками занимаемся, кто-то говорит, мы там какую-то штучку маленькую продаем, как у нас все очень-очень индивидуально. В действительности не так. То есть все практики, все методики, они э, одни и те же. Мы про них поговорим, собственно, почему? Потому что, первое, мы анализируем спрос, так как ищут пользователи, а второе, соответственно, мы этот спрос конвертируем. Есть один нюанс, когда контекстная реклама не будет работать. Значит, контекстная реклама не будет работать, то есть, точнее, работать с ней будет гораздо сложнее и меньше будет результативности, если вы продвигаете какой-то инновационный продукт или услугу, которую через интернет не ищут. То есть, смотрите, есть задача формирования спроса, а есть задача потребления спроса. Контекстная реклама – это реклама паразит, она потребляет спрос, она конвертирует его в продажи. Но до этого кто-то должен этот спрос сформировать за счет, не знаю, наружки, телека, радио, информирования населения, там, наличия услуг или продукта. То есть, говоря, если вы придумали гель для душа, и через год все будут, весь мир будет пользоваться гелем для душа. В настоящий момент, когда вы его придумали, все пользуются мылом. Вот на мыло есть спрос, а на гель для душа нет спроса. Вы его через контекст не продадите, для этого нужны другие инструменты. Ответил? Да, я поняла.
Спасибо, хороший вопрос. Значит, смотрите, откуда берется стер, когда мы только стартуем компанию? Значит, система его фактически прогнозирует последнему по больнице. Но прогнозирует довольно удачно. То есть в действительности, если мы правильно подберем запрос и сделаем объявление, об этом мы будем говорить, то нам на старте уже могут предложить стоимость лучше, чем у наших конкурентов, потому что система будет понимать, что все, все работает хорошо. Значит, через какой-то момент, уже после того, как компания пошла, система начинает учитывать уже реальные наши сети, реальную аппликабельность по накопленным данным. Значит, рассказываю еще по детальнее после общения с Яндексом. Сейчас буду говорить только про Яндекс. Значит, специалисты Яндекса рассказывали следующее, что помните, что запросы разбиты по тематикам и учитывается, соответственно, время жизни на партнерской э, сети, Значит, э, то приблизительно то же самое происходит и с э, сетером. Для разных тематик, для разных тематик э, Яндекс учитывает э, этот сетер за разный промежуток э, времени на задний, заднем число. То есть, соответственно, э, стер, который, э, который учитывается, да, он учитывается в определенный промежуток э, времени. Значит, еще, наверное, приведу такой пример. В какой-то, не знаю, конкурентной тематике, там, в той же недвижимости, есть некоторые рекомендатели, которые делают так. Они, э, не знаю почему, там, условно говоря, включают рекламу контекстную, то есть у них там, им, видимо, выделяют бюджет раз в месяц. Они включают, она за две недели заканчивается, соответственно, потом две недели нет контекстной рекламы, значит, и через месяц опять начинается. Ну, такие пускай. То есть, собственно, вот здесь будет происходить следующее что э, на самом деле каждый раз, когда вы запускаете вот эту контекстную рекламу заново, вам придется себе накапливать заново. То есть вот две недели компания не проработала, это не значит, что когда вы ее включите, вы стартанете с тем же стером, который был при выключенной компании. А он, по сути, обновится, то есть есть вот время, э, время жизни. Видимо, это сделано для того, чтобы э, учитывать какую-то сезонность, э, спрос там, и э, так далее. То есть нельзя накопить стер, выключить компанию, через полгода включить и потом сработать все Ответил на ваш вопрос, да? Окей. Значит, ну давайте, собственно, да, отвечать на самый главный вопрос. Что делать? Я думаю, что на включение там выходные праздники это не влияет или тоже влияет. Ну знаете, не подскажу. То есть я знаю, что стера вычитывает вот этот срок, но какой конкретно, я знаю еще и то, что значит, реальный стер начинает считаться либо при накоплении 300 показов, то есть после 300 показов начинает уже считаться как бы реально, реально, либо опять же при достижении какого-то э, срока. Но вот какой этот срок, в каких тематиках, не, не, могу, не могу сказать. Правда. Значит, ну, собственно, резюме. Повышает рекабельность, мы не только получаем больше посетителей, да, повышает рекабельность не только больше посетителей, но и на самом деле мы уменьшаем стоимость этих посетителей, то есть, по, получаем возможность располагаться на лучших позициях за меньшие э, деньги. Ну и что-то, ну давайте выжимать максимум. Mm -hmm. Да. То есть если объявление не набрало 300 э, показов, теперь у них не включается. Ну, обычно стоимость показывает. Смотрите, обычной стоимости нет, но он показывает по прогнозируемой сети. Mm -hmm. По прогнозируемой, потому как система предполагает, сколько у вас должно быть средний. Mm -hmm. То есть теперь мы уже не набрали 150 показов, как говорят, да? Не совсем. Есть два фактора. Есть либо 300, либо достижение какого-то промежутка времени. Ну, то есть, если у вас какой-то запрос очень-очень редкий, э, так что вы, не знаю, там эти 150 э, показов накапливались там несколько месяцев, то, скорее всего, он уже давно считается по реальному вашему э, CTR, они по прогнозируют времени. Прошу, что, опять же, какой промежуток, вот, к сожалению, не, не могу сказать. Это вообще не прощение, Давайте так, я сейчас вот этот слайд закончу и отвечу на, на ваш вопрос. Значит, для, для примера будет такая проще. Значит, смотрите, рекомендации по, мы сейчас пройдем по нескольким ступеням. Первое, потому как выжимать максимум за счет составления работы с объявлениями, потом как за счет того заработы с запросами, а потом еще за счет вообще разделения работы на уровне рекламной кампании. Так вот, собственно, по исследованию Яндекса включение запроса пользователя в текст 
увеличивать кликабельность на 10 процентов. Включение запросов в заголовок, или даже если не ошибаюсь, звучит так, если заголовок начинается с запроса пользователя, это увеличивает кликабельность на 25 процентов. Собственно, о чем идет речь? Поисковые системы приучили нас с вами к тому, что когда мы вводим какой-то запрос в поисковик, то он обязательно будет присутствовать на странице, еще он будет подсвечен жирным. Именно поэтому вы можете по себе представить, пользователи не читают результаты поиска. То есть модель поведения пользователя такая. Мы вводим запрос какой-то на страницу, нажимаем кнопку «Найти», дальше не читаем страницу, а рефлекторно по диагонали просматриваем, выхватываем взглядом тот запрос, который мы ввели. Значит, после этого, когда у нас взгляд сфокусировался, одну две строчки прочитали, собственно, и дальше двигаемся. Отсюда человек, человек читает заголовки. Это как бы довольно факт технологии. Значит, смотрите, здесь вопрос не в том заголовке, а человек будет читать только те заголовки, в которые есть тот запрос, который он ввел. Отсюда, соответственно, если пользователь ищет копировальные аппараты в Москве, то в объявлении должно быть написано копирование аппарата. Если он ищет копирование, то в объявлении должно быть написано копирование. Хотя копирование аппарата и копирование – это одно и, и то же. То есть вот эти вот горящие туры в Египет – это очень классный пример. Потому что если вы посмотрите, как ищет туры в Египет, то это как бесконечное количество запросов. Да? Туры в Египет с детьми, туры в Египет для молодоженов, туры в Египет шарфер шей, туры там, э, значит, чуть ли там не туры в Египет с животным, условно говоря. Да? А в действительности это все одно и то же. То есть это одни и те же туры. Но если пользователь вводит запрос туры в Египет с детьми, то для него это важно. Он ожидает это увидеть на странице. И э, результаты поиска ему это предоставят. Результаты поиска он увидит заголовки туры в Египет с детьми. И он не будет кликать на контекстное объявление там, просто туры агентства. Значит, соответственно, по правилу, под каждый такие запросы нужно делать отдельное объявление. Туры в Египет с детьми, туры в Египет для молодоженов, туры в Египет Шарбер Шейк и э, так далее. Тогда кликательность, соответственно, будет, э, будет э, больше. Значит, отвечаю на э, ваш вопрос значит, про краткосрочные компании и про то, что я говорю. Вот знаете, система прогнозирует, помните, что когда мы запускаем новую компанию, система прогнозирует нашу кликательность. Вот прогнозирует она с учетом всех вот этих факторов. Если вы прямо на старте сделаете большое-большое разбиение, и ваши запросы будут включены в заголовок, то вы прямо на старте получите прогнозируемую кликабельность лучше, чем у ваших конкурентов. Ее не надо будет ну, накапливать, не надо будет доказывать системе, что это так. Она сама на старте уже предложит вам стоимость э, лучше. Поднимайтесь, вы посмотрите, у вас как будет, у вас указана какая-то ставка, вы располагаете справа, да? А ваша система начинает расти, 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 то она хоп, а ее выпуливает прямо, она не вверх поднимается, да, справа, она прямо с размещением прыгает на результатный поиск. А, Давайте а вот, это, вот эту часть, значит, мы, когда разберем кейсы, у нас с вами еще будет, я не знаю, либо доберем, либо потом, мы выявляем мастер-класс на там, предмене по какой-нибудь тематике, мы с вами попробуем создать несколько идеальных объявлений, я покажу, скриншоты с реальными цифрами, если у вас останутся вопросы, мне их еще раз зададите. Хорошо, у меня есть вопрос еще по этому объявлению, про объявление запрос выявления. Сейчас возникает такая ситуация, что если тематика клиента, например, то давно ремонт. Мы вбиваем это слово, и у нас какого слова уже давно потом это на ремонт. И в итоге сейчас получается выше того объявления, которое это слово может не содержать. То есть визуально у нас получается правый пространство, белый пятно такое. Сейчас же понравится потом, очень сильно разобрать. И это белое пятно, оно может вызвать дополнительное внимание к объявлению, за чего на него начинают чаще пить. Ну, не знаю, я не, не, не замечал эффекта. Потом покажу примеры, как вы это сможете проверять. То есть, если у вас есть такой пример, покажу, покажу как проверить. Уже еще такая проблема возникает, так как я называю. То, что есть разные группы пользователей и разный опыт этих пользователей. Так вот, такое формирование явления, оно рассчитано малоопытных пользователей и низких конкурентных запросов. То есть длинный запрос, низкая конкуренция, мало объявлений, точное вхождение и куда двигаться. Смотрите, а, не знаю, может быть, там, вы не репрезентативны, да, у вас своя модель поведения. Модель поведения того, что когда мы вводим, ну не знаю, я в своем случае считаю себя опытным пользователем и не отрицаю, что я делаю точно так же рефлектор. Если я ввожу запрос, то я выхватываю взгляд на игру, этот запрос туда, туда кликаю. Я не читаю результаты результаты поиска. Понимаете? Вот так, так, так ведутся большинство, э, большинство пользователей. 
И вот эти данные, это не гипотеза, а это а, статистика. Опять же, а, у нас в блоге можно найти статью «Разделяю маску», и там есть ссылка на эти исследования Яндекс. Они публичные, блоги опубликованы, то есть это как бы факт. Ну, рекомендация. Наверное, бывают как бы исключения, но 